Друзья, приветствую, с вами Александр Демченко. Это означает, что вы на YouTube каналах Дмитрий Гордон, в гостях у Гордона. Вы знаете, я часто говорю, что у нас в гостях поэт, писатель, учитель. Но, как по мне, это сама литература. Дмитрий Быков у нас в гостях. Дмитрий Львович, здравствуйте, рад вас видеть. Саша, спасибо за лестное представление. Здравствуйте, друзья. Друзья. У Дмитрия Львовича, конечно, был потрясающий вояж. Вот впервые я вот вижу воочию, да, при жизни, такого еще не было на моих глазах, чтобы поэт проехал полземного шара, Америку, Европу и собирал огромные залы, чтобы приходило огромное количество людей, чтобы просили на бис, чтобы была такая популярность. Поэтому я очень рад, и я рад, что вы это видите, и что я это вижу, что перед нами Дмитрий Львович Быков, собственной персоной, и надеюсь, что наша сегодня честная беседа получится. А вы подписывайтесь, пожалуйста, на наши каналы и оставляйте как можно больше лайков и комментариев под наши беседы. Не забывайте. Дмитрий Львович, простите, что сразу э, в, простите, в говнище окунаю, но тем не менее, Владимир Путин. Владимир Путин, ну вот скажите мне, пожалуйста, ну почему он никак не помрет? Но ну, что его держит на этом белом свете? Знаете, я не думаю, что смерть Путина является оптимальным решением проблемы. Ведь если это будет биологическая смерть, опять окажется, что природа сильнее тирана, и что более того, природа – единственная сила, которая может его остановить. Мне, честно говоря, хотелось бы, чтобы его власть закончилась в результате военного поражения или в результате внутреннего восстания. А если его убьют какие-то биологические причины, опять кажется, что все человечество бессильно против одного гопника. Это, в общем, довольно сложный и, я бы сказал, ну, довольно неприятный вывод с этим жить. Да? Я продолжаю надеяться, что Сталина все-таки убрали свои что все-таки его смерть была делом рук бери, делом отравления, а не просто инсульта, вследствие которого там он в своих испражнениях некоторое время лежал на полу ближней дачи. Приятнее всегда думать, если какое-никакое сопротивление формировалось в недрах. Я не знаю, как именно закончится власть Владимира Путина, будет ли это вариант внутреннего заговора, масштабного восстания россиян, как, в общем, кстати говоря, уже бывало, или просто власть обрушится под бременем собственных ошибок. А что его держит? Вот этот вопрос уже довольно, довольно неочевидный. Я примерно понимаю, ну, это моя профессия понимать, примерно понимаю правду Путина. Перед ним стоит довольно неочевидный выбор. Либо Россия изменится, то есть изменится, грубо говоря, ее неэффективная в 21 веке имперская сущность, ее захватническая политика, ее экстенсивное развитие. А, то есть она перейдет на более модерные пути развития. Или она просто перестанет существовать, потому что давление внешнего мира, оно раздавливает империю. Империя не может больше эффективно развиваться, даже бесконечный ресурс углеводородов и покорности населения все-таки не делает страну неуязвимой. А у Путина очень простой выбор. Либо Россия станет другой, либо ее не будет. Естественно, что он как консерватор, как представитель спецслужб, которые всегда стоят на страже, гемеостатического мироздания, прежнего порядка вещей, а делает выбор в пользу архаики, делает выбор в пользу той России, которая есть сейчас. Он действительно, понимаете, чувствует себя голландским мальчиком, который затыкает пробоину в плотине. Просто в эту пробоину хлещет будущее. Он действительно уверен, что он может победить в схватке с будущим. Поэтому в его позиции, по крайней мере, если глядеть его глазами, есть и красота, и обреченность, и метафизическое обоснование. По поводу будущего. Сегодня вот самая громкая новость, невзирая ни на что, это то, что дочери Путина, во всяком случае законные его дочери, Мария Воронцова и Екатерина Тихонова, будут участвовать в Петербургском международном экономическом форуме. Будет там участвовать и его двоюродная племянница, которая поставила на пост министра энергетики. Но... В общем, вытащил он своих родственников, даже говоря, Тихонова будет там Соловьевым рассказывать, разговаривать об оборонно-промышленном комплексе Российской Федерации. Но неужели Путин действительно собирается дочерей ставить во власть и сделать из них преемниц? Ну, Саш, тут, строго говоря, э, это, кстати говоря, очень любопытная иллюстрация таких объективных закономерностей. Путин ведь действительно долго их прятал. Путин делал все возможное для того, 
чтобы не пускать их ни в поле публичного обсуждения, ни во власть. Он действительно, не могу сказать героически, потому что никакого героизма в этом нет, но он по мере сил противостоял вот этой тенденции династической. Он не собирался делать Россию монархией. Но объективно ходом вещей получается так, что это монархия, потому что больше взять некого. Понимаете, это же страшная трагедия. На самом деле тиран не может доверять никому, кроме ближайшей родни. Он долго отвечал, что он не хочет из соображений безопасности светить свою семью, что он не хочет о ней рассказывать, что у него есть, как он их называл, сладкие детки, внуки, но он не может делать им поблизости. А в результате ходом вещей, когда отсекаются все остальные, когда тиран все больше утрачивает доверие даже к ближайшим из кооператива озера соратникам, Получается, что последняя связь, связь самая архаическая, кровная, и ему не на кого поставить, кроме как на кровных родственников. Вы понимаете, все остальные предадут. Это страшный закон, когда в династическую монархию обязано вырождаться любое авторитарное правление. Посмотрите на всех крупных тиранов 20 века, которые уже в 20 веке были рудиментарными фигурами. Последний, на кого они могли ставить, это родня. Ничего, кроме наследственности, не остается. И тут есть еще один важный момент, момент, в общем, довольно трагический. А эти женщины, дочери Путина, насколько мне известно, они объективно неплохие профессионалы в своей области. Но сейчас они лишены права делать профессиональную карьеру. Они, грубо говоря, обречены на то, чтобы носить проклятие его имени. Они взяли другие фамилии, он их спрятал. И все равно тень его прошлого ложится на них. Он отнял у них жизнь, отнял у них будущее. Они обречены продолжать его дело. И это действительно трагедия, потому что, может быть, они хотели бы, независимо от него, строить карьеру, заниматься делом. А получается так, что все, кого он вовлек в свою орбиту, обречены тащить от проклятия. Вот смотрите, Лиза Пескова сейчас собирается принять казахстанское гражданство, начать там новую жизнь. Но ни во Франции, ни в Казахстане у нее не получится сбросить проклятие того, что она... Пескова. И подумайте, представь, это страшно представить, но как это ужасно понять, что ты без всякой вины, ну просто родился в этой семье, ты обречен тащить на себе проклятие имени Путина, имени Пескова, имени Михалкова. Ты не можешь смотреть людям в глаза, потому что на тебе лежит тень их прошлого. И вот, пожалуй, это преступление режима, самое страшное, режим обречен убивать своих сыновей, потому что сын всегда конкурент. Иван Грозный убивает своего сына, Сталин убивает своего сына, Петр убивает своего сына. Это закон. Или он должен продвигать своих дочерей и делать их заложницами своей репутации. Иными словами, я человек завистливый, но в должности сына верховного правителя России или дочери его завидовать нечему. Дмитрий Львович, Путин сделал из жен мобилизованных иноагентов, врагов народа. Как вы объясняете это? Тем более, что он сейчас заставил их стать прямо на колени перед Министерством обороны, перед собой фактически. Саш, он их не заставлял. Это был такой стихийный жест. Понимаете, я много раз уже говорил, что Бог пишет русскую историю как иллюстрацию к русской литературе. Бунт на коленях – это сцена из истории одного города Салтыкова-Щедрина. Mm -hmm. Очень страшно представить, что матери, и жены и дочери мобилизованных стоят на коленях перед мобилизатором. Это он должен перед ними стоять на коленях. Это он должен у них просить прощения за то, что их мужья не возвращаются с фронта. А они на коленях перед ним. Я не знаю, кстати говоря, этот жест, он был стихийным или он был э, результатом какого-то древнего инстинкта, или они придумали встать перед ним на колени просто ради жеста, я не знаю. Но как выражение позиции, это было предельно откровенно. Русский человек ничего не может сделать с властью, кроме как встать перед ней на колени, не наброситься на нее, там ОМОН стоит три ряда, не проклясть ее, не отвернуться и уйти. Если у вас есть какая-то надежда спасти родню, единственное, что вы можете сделать, это встать на колени. И вот простите вы меня, но этот их жест перед Министерством обороны, это было самое страшное унижение в истории России, которое мы все видели за последнее время. Дмитрий Львович, а почему же он их сделал иноагентами? Боится? 
Да нет, ну как боится? Понимаете, у него вообще довольно сложное отношение к родственникам мобилизованных, к женам погибших. Помните, во время встречи с женами экипажа Курска, Курск, да. с женами подводников, да, он же очень долго не хотел туда ехать, и он сказал, что вообще э, нагнали каких-то шлюх, это да. его выражение попало в прессу. Он не любит, когда жертвы подают голос. Жертва, она как бы обречена на съедение, с ней надо разговаривать уже как бы, ну, с позицией таких загробных, если угодно. Он не воспринимает их как живых. А для него вообще любые представители народа, подающие голос, это предатели, особенно в военное время. А если они еще при этом обладают привилегиями, как жены мобилизованных, им вообще рот открывать не положено. Им надо просто благодарить за все. А вы знаете, что самый лучший подарок – это книга. Вот такая. И вот такая. И вот такая. И еще много-много разных моих книг с дарственной надписью. Все их можно приобрести в фирменном магазине моего мерча «Гордон Шоп». А еще там можно приобрести и вот такой кофе, и вот такую подушку, и еще много-много чего. Благодаря вам, покупатели фирменного магазина моего мерча Гордон Шоп, я уже отправил нашим бойцам на передовую 170 дронов. Давайте отправим еще. Приходите в интернет-магазин Гордон Шоп. Помогаем фронту. Он их сделал на агентами, потому что он хочет показать. Для меня нет никаких сакральностей. Да, вы же он мобилизованных, но если вы поднимете голос, я вас просто с лица земли сотру. Это знаете, как знаменитая фраза Сталина, если Крупская будет возникать, он иначе, как сформулировал, то мы до Ильича назначим фото его. Понимаете, и для него жена вдова... Совершенно неважно. И... Я бы больше сказал, у Путина вообще относительно человеческих чувств, ну, спорт по родным, тоска по родным, у него какое-то, особенно сейчас, когда у него уже безнадежно и уютно вселился дьявол, у него а, ко всем человеческим чувствам какое-то априорное презрение. Вы помните, как матери Навального не выдавали труп, глумились над ней откровенно. Для него материнские чувства, сыновные чувства, это все отцовские чувства, кстати говоря. Для него это все объект презрения, потому что ему этого не дано, для него это все признак слабости. Более того, если человек позволяет себе проявлять родственные чувства, это антигосударственно. Помните, как у Шварца, но ведь детей любить еще можно, нет, сейчас уже нельзя. То есть вообще для Путина, как для так сказать, подселенца дьявола сегодня, как для носителя дьявольского начала, наиболее ненавистно, наиболее оскорбительно все человеческое. Тогда сразу несколько вопросов. Вы вспомнили о дьяволе. Я вспоминаю Данте. А, наверное, Путин все таки где-то вот на круге так девятом ада, где находятся предатели, которых дьявол, у которых дьявол выжирает лицо, они закованы в лед. Но вот скажите, пожалуйста, Путин, он же предал Россию, он предатель, на ваш взгляд, это первое. И какие все таки его муки в аду ждут? Да нет, он не предатель России. Он искренне полагает, что он предельное выражение России, что Россия такая и есть. Я, кстати говоря, думаю, что девятый круг Ада не для него. Путин, как это не ужасно, искренне верит в то, что он делает. Девятый круг Ада для его пропагандистов, которые не верят ни единому собственному слову, но продолжаю. Это не то, что для меня искренне убийца, а симпатичнее не искренне. Но просто у Путина есть хотя бы то оправдание, что он не может иначе. У него не было выбора. Встав по главе России, вы обречены эту матрицу воспроизводить. А вот у идеологической обслуги выбор был. В девятом кругу Маргарита Симоньян. Она хуже Путина, потому что в отличие от Путина, она не обладает ни властью, ни ответственностью, а она гораздо мельче. А мелочность с точки зрения Господа – серьезный грех. Если говорить о муках, которые он переживает, то, я думаю, эти муки ему знакомы еще и при жизни. У него бывают минуты, когда он трезво понимает ситуацию. Понимают, сколько людей, реальных людей, живых, сколько людей он изувечил. Как он изувечил 
несколько миллионов жизней, жизни нескольких миллионов семей, которые ничем не провинились перед Россией. Как он изувечил историю России, согнав ее с более или менее прямого пути, завернув ее снова на круг. И самое главное, он не может не понимать, как он изуродовал судьбу страны в целом, потому что после него очень велика вероятность, что никакой России не будет просто. Он поставил всех перед выбором. Либо будет Россия путинская, либо не будет никакой. Путинской России рано или поздно, и думаю, довольно скоро не будет. Значит, не будет никакой. Он поставил перед Россией нечеловеческую развилку, и по большому счету он направил ее в бездну. Я думаю, что в сутках есть 2-3 секунды, когда он это понимает. Быть на его месте в эти секунды я не пожелал бы никому. Дмитрий Львович, на Алтае сгорел сарай Владимира Путина, дача. И моментально губернатора убрали, отправили Турчака, одного из главных «Единой России», охранять Алтай и дачу Владимира Путина. Но вот этот сгорел сарай. Полыхнет ли хата, скажите мне? Загорится ли вся Российская Федерация в конечном счете? Вспыхнет ли революция? Саш, я очень хотел бы вам сказать... Нечто утешительное. Я понимаю, что Украина нуждается в утешительном нарративе. Но на примере судьбы Арестовича я вижу, что ожидает те, кто утешает, утешает, а потом люди нуждаются в более объективной информации. При том, что вы знаете, я пан Арестовича. А я не хочу никого утешать. В России будет гражданская война, обязательно. А, но она будет продолжением, как часто бывает, продолжением неудавшейся революции. Что касается, станет ли, так сказать, вашего вопроса, будет ли в России восстание масс некоторое, ведь никогда российская власть не обрушилась в результате восстания. Всегда российская власть обрушивается в результате собственной некомпетенции. Она отсекает всех умных на дальних подступах, громоздит ошибку на ошибке. Сегодняшняя Россия стреляет себе в ногу ежедневно и довольно крупнокалиберными патронами. Поэтому... Ожидать крушения власти, ожидать крушения империи можно и должно. Но это крушение произойдет никак не от массовой активности и никак не от народного недовольства. Но просто они наделают глупости, в результате которых, как и в 2017 году, перестанет хватать хлеба в Петрограде, условно говоря, или перестанет ходить транспорт. Это случится в одночасье или перестанут функционировать какие-то элементарные социальные службы. Это случится в непредсказуемый момент и на довольно ровном месте. Я хочу напомнить, что в 2013 году не было никаких предпосылок для краха империи Романовых. И преимущество, так сказать, империи было в том, что народ не роптал, власть была абсолютно, и промышленность развивалась бурно. В 2013 году Россия была на пике, а в 2014 вошла в пике. Это ударение меняется за год. Это очень быстрая история. А Россия, про которую сейчас все говорят, вот я встречаю уже все-таки, я сейчас в Лондоне, я встречаюсь с, с иммигрантами, причем не только политиками, а просто людьми, которые уехали. Они говорят, да ну, да ведь нет ни одной предпосылки, ни для революции, ни для гражданской особенности России происходит в том, что ситуация обычно не имеет ни экономических, ни социальных предпосылок, ни даже партии нового типа никакой нет которая готова взять власть, а просто достала, понимаете, вот остофигела, и тогда все происходит. Сегодня Россия переживает один из самых благополучных внешнеэкономических периодов своей жизни. Вот есть такие а, гламурные обозреватели в России, которые говорят, да ну, да на что вы надеетесь, ну, пора смириться с тем, что вы отщепенцы, вас смели с доски, а зима железная отдохнула, и не осталось следов. Признайте свое поражение, поступите по-мужски. Россия сделала другой выбор. Во-первых, поступить по-мужски будет как раз в том, чтобы отстаивать свою позицию, даже когда она обречена. А во-вторых, в России всегда, когда власть окончательно задавила все ростки сопротивления, как раз когда у нее все прекрасно и в экономике, и в социальном отношении, вот тут она и падает. Понимаете, ведь никогда не было в России так гладко, как в 11, 12, 13 году. Ну, убили премьера, но успел он перед этим задавить все. Столыпинская реакция превратила Россию в выжженную землю. В 13 году, 300-летие дома Романовых, при таком отмечалось всеобщем единении, при таком 
полном исчезновении оппозиции, которая вся сидела под Сурихом и Брюсселем. А в 14 году они совершили роковой шаг, вляпались в войну, через три года их не стало. Дмитрий, а, Львович, да. Дмитрий Львович, ну я вот только чтобы окончить эту историю, в 17 году, точнее вот революция, она же началась в том числе и жен мобилизованных, тех самых, которые нуждались в сахаре, в хлебе и в мужьях, которые ложились там вот на фронтах. Два обстоятельства. Первое обстоятельство, безусловно, жены мобилизованных, а... А второе, понимаете, монархия существовала в условиях консенсуса. Да, рабство в обмен на стабильность. Солдатам надоело, самым мобилизованным. Они начали обращать оружие против своих офицеров. Начались братания и начались восстания на фронтах. Сейчас Фронт... такое будет? Да, конечно. Фронт в России посыплется не от того, что Украина получит новое оружие, которое уже дошло до нее, а потому что людям надоело. Понимаете, они же действительно не понимают, за что они воюют. Огромное количество мобилизованных на вопрос, что они делают в Украине, могут ответить внятно. Садистов, которым убийство доставляет наслаждение, в России всегда бывает не больше 5-7%. Ну так показывает психиатрия. А большинство людей хотело бы сидеть не в грязи, не в окопе, не в жаре, не в смраде, хотело бы не погибать и не убивать, а хотело бы, ну, иногда, может быть, два раза в году устраивать праздники типа ВДВ, нырять в фонтаны и кричать, мы кровь проливали. Но остальные 30 дней, им хотелось бы жить по-человечески. К сожалению, сейчас, пока еще, до людей не дошло, что Путин им такой возможности не предоставит. Но понимание этого факта – это вопрос нескольких месяцев. Друзья, перед тем, как мы продолжим, я вас призываю подписываться на все наши YouTube-площадки. Дмитрий Гордон, в гостях у Гордона. Оставляйте как можно больше лайков и комментариев уже под этой нашей беседой. За мной Майдан. За мной Крещатик, главная улица Киева, столицы независимой Украины, которая воюет за свободу с путинской фашистской Россией. Все самые свежие новости Украины и мира, а еще профессионализм, патриотизм и совесть. Телеграм-канал Дмитрий Гордон. Вы еще не с нами? Немедленно подпишитесь и будете знать все. Дмитрий Львович, скажите, почему э, российская оппозиция, не вся, но немалая ее часть, так хочет наряжаться в эти латы и на агентство? Вот я не представляю Бродского, который пишет э, и на агент Бродский. Это, это, составил этот стих или прочитал этот стих, или сочинил этот стих Бродский. Я не представляю этого. Ну, видите ли, у многих российских оппозиционеров, вы знаете, что я не ставлю эту Конечно, плашку. Конечно, я поэтому и спрашиваю. Ну да, но это мне так повезло, в кавычках, что у меня в России нет родни. А у очень многих людей в России остались родственники, понимаете, люди, которые живут в их квартирах. Ну вот вы раз не поставили плашку, два не поставили плашку. После этого сначала одно административное дело, потом второе, потом уголовное. По уголовному делу вы экстремист и террорист, и вы лишаете квартиры, и вашу престарелую тещу или престарелую мать сапогами выпинывают на улицу, и вы ничего не можете сделать. Ну вот что мы здесь будем действительно предъявлять претензии? Ах, они ставят плашку. А было время, когда евреи нашивали желтую звезду. Было, да. Да, некоторые нашивали, нашивали, а кто не нашивал, тех расстреливали. Вот и выбор, сохраните вы достоинство или нет. Я не знаю, если бы я был поставлен в эти обстоятельства, я нашел бы желтую звезду или нет. Скорее всего, мой выбор был бы либо спрятаться, либо бежать. Но если вот перед вами стоит выбор, или вас расстреляют вместе с семьей, или вы нашьете желтую звезду. Правда, проблема в том, что после этого вас расстреляют все равно, просто да. вы получите и казнь, и позор. Но еще раз говорю, никакого сопротивления диктатуре быть не может. Вы просто можете умереть достойно или умереть недостойно. Вот и выбор. Поэтому я не осуждаю тех, кто ставит плашку. И повторю великие слова Надежды Мандельштам. Спрашивать надо не с тех, кто ломался, а с тех, кто ломал. Дмитрий Львович, вы э, приняли участие в концерте, посвященном памяти Алексея Навальному. Навального. Его, ему могло быть 48 лет 4 июня, но Путин его убил в Харькове, в исправительной колонии номер 3. Вы прочли письмо Алексея Навального, и я там заметил, для себя, вышел для себя одну очень важную фразу, что власть в России Путин боится тех, 
кто побеждает страх, кто преодолевает страх. В Россия, Россия способна, на ваш взгляд, сегодня преодолеть страх все таки и смести Владимира Путина? Есть этот потенциал в России? Ну, Саш, ну слушайте, для того, чтобы ставить себя на место Навального, надо обладать как минимум тремя качествами Навального. Во-первых, его абсолютно врожденным бесстрашным, его колоссальной внутренней силой. Я все время его спрашивал, что тебя, Леша, кто с тобой стоит? Он вел себя как человек, за которым стоит Бог, а это чувство непростое. Второе, надо обладать образованностью Навального, его умом. А Все-таки он ельский выпускник, и самое главное, он знал историю хорошо. Он знал, что у диктатур не бывает долгой жизни. Они бывают, ну, там, я не знаю, там, Салазар или Ким Чан Ин. А страна должна быть такая, которая не имеет никакого опыта свободы. Вот. Ну и третье качество Навального, которое, мне кажется, было ему наиболее присуще, Навальный был насмешлив, он был ироничен, у него было жесткое, сардоническое чувство юмора. Это не врожденное, это можно в себе воспитать. Огромное большинство россиян, вот те, кого я вижу сегодня, и там, и на выезде, это люди очень депрессивные. Понимаете, почему-то в России престижно говорить, у меня депрессия. Но ведь депрессия на самом деле это болезнь, и эта болезнь да. излечима. Надо лечиться, надо бороться. Если у вас нету внутренней воли, внутренней мотивации преодолеть эту болезнь, гордиться тут совершенно нечем. У Навального было для депрессии очень много причин, но он никогда не позволял себе в нее попадать. Иными словами, надо культивировать в себе жесткое, черное, циничное чувство сардонического юмора. Оно России очень присуще. Весь российский юмор – это перемигнуться перед казнью. Это надо уметь. И я думаю, что для этого юмор ведь одно из проявлений интеллекта. Дурак а можно интеллект я у вас спрошу, Дмитрий Львович? Да. Потому что я недавно пересп... пересматривал, перед тем, как мы продолжим о Навальном, Старая-старая такая передача, где был ведущим Швыдкой, где был еще относительно молод Жириновский, молоды были там э, тоже вы, и вы спорили, вот есть юмор России или нет, должен быть юмор России или нет. Путин убил юмор или он еще живой? Есть гениальная формула Искандера того же. Юмор – это след, который оставляет человек, заглянувший в бездну и отползающий обратно. Чтобы был юмор, надо уметь заглянуть в бездну. Кстати, я Искандера однажды спросил, почему большинство сатириков в России южане. Утовчанин Гоголь, Одессир Жванецкий, Абхазец Искандер, Хриковчанин Аверченко, Зощенко и Корни Полтавские. И он сказал, южанин, попадая в Россию, ужасается тому, насколько все на улицах друг другу не рады. И да. ничего, кроме юмора, как защиты, ему не остается. Он сказал, что это любопытно, ну, людей, давайте его покрутим. А вот почему? А ведь действительно юмор остается, ну и даже сатира жестокая, сатаническая. Единственное, самозащитой человеку в пространстве российской тотальной недоброжелательности. Россияне очень редко улыбаются, встретив друг друга. И даже в пустыне Сахаре, если россияне встретят россиянина, он не обрадуется, потому что у него нет особенных оснований ждать от него милости. Я думаю, вот в этой ауре тотального недоброжелательства единственной защитой остается юмор. А уж Навального ненавидели как мало кого, и именно поэтому он мог спрятаться за иронией. Я думаю, что сатира в России сейчас как раз одна из самых сильных в Европе. Я действительно, когда приезжал в Москву в 2012 году, я удивлялся, почему люди не смеются, не хохочут, не... И... И почему они не улыбаются? Это было самое для меня удивительное, что я тогда познал в Москве. А Знаете, у нас что... жизнь такая, Саша, у нас жизнь безрадостная очень. И я когда поделился этим наблюдением в соцсетях, что у нас не улыбаются говорят, друг друга, мне написали, какая мерзительная русобабя. И это жирная Хари еще надеется после этого приехать в Россию. Надеюсь, старина, надеюсь. Я просто надеюсь, и даже более того, я знаю, что ты до моего возвращения не доживешь. Тебя убьют другие доброжелательные россияне. Дмитрий Львович, почему Путин так ненавидит поколение Алексея Навального? Я посмотрел, эмигранты, именно поколение Навального, в тюрьмах поколение Навального, даже налоги он сейчас повышает для поколения Навального, средний класс. Видите, какая вещь. Поколение Навального – это поколение отсроченное. Они не успели реализоваться. После большого хапка 
к власти в России пришло поколение, рожденное в 50-е, в начале 60-х. Уступать они не намерены. Это великолепная формула Пелевина. Первоначальное накопление в России является также и окончательным. Никакой динамики в этой области не происходит. <coughs> поколение Навального, условно говоря, люди от моих ровесников и, значит, плюс, там, соответственно, год 72-74 это люди, которые не успели реализоваться, которым реализоваться не дали. Они остаются вечно отсроченными, вечно, вечно резервными. А у них будет время, будет шанс обустроить Россию за ну, больше кроме них некому. Но хватит ли у них сил после этого, не убьет ли их тотальное разочарование? Поколение Навального – это тем, кого Путин боится именно больше всего, Потому что они его больше всего ненавидят. Он отнял у них будущее, отнимает его последние 20 лет. Некоторые даже пишут, Путин поставил Россию на паузу. Это неверно. Он поставил ее не на паузу, он направил ее с огромным ускорением в бездну. Но ведь когда ты падаешь быстро, у тебя все равно ощущение, что ты висишь, что ты завис в воздухе. Падение не чувствуется. Поэтому, естественно, поколение тех, кому 45-50, они чувствуют относительно Путина. А вот пришло наше новое поколение, пришло наше светлое будущее, которому-то уже не придется на паузе стоять, разумеется. А вот понимаете, представьте себе, что в этом положении, в положении дошкольника, зависло несколько миллионов человек. И вы поймете, почему они не любят Путина, а он не любит их. Дмитрий Львович, Путин хочет стать почетным э, членом Российской Академии Наук, чуть ли не возглавить ее. Такое себе позволял становиться... Э, чиновником РАН, только Иосиф Виссарионович Сталин. Как вам такой поворот? Что ему вздумалось уже делать? Ну, видите, по моим ощущениям, когда российская власть бывала, достигает полного всемогущества и до абсолюта, ей не хватает только одного – причислиться к бессмертным или к небожителям. Если вы помните, во Франции – Бессмертными называли как раз академиков. Путину не хватает лавров по интеллектуалу, он к этому стремится. Он же хочет, чтобы его признавали главным историком, создателем новой концепции, другом остроумцем. Он не зря так Ру Карлсон читает лекции по истории. У него есть желание, есть намерение возглавить Россию не столько социально, сколько интеллектуально. Мозгов там, конечно, никаких уже нету, и теорий никаких нету, но к его услугам десятки добровольных помощников, которые кропают ему, кромсают ему историю по его выбору. И, конечно, он хочет быть академик. Ну, вспомните Сталин. Ну, чего Сталину не хватало в 1951 году? Тем не менее, он пишет статью «Марксизм. Вопросы языка знания». Хотя, про которую академик Виноградов, хоть и шоп, он сказал, что там нового то неверно, а что верно, то не ново. Ну вот у него действительно такая есть амбиция стать историком, теоретиком, дочерей поставить на биологическую науку, на поиски бессмертия. Я не сомневаюсь, что если бы он мог, он бы интеллектуальную жизнь планеты остановил и себя поставил во главе. Но здесь, понимаете, съесть он съесть, а кто же ему даст? Для людей, которые видят объективно ограниченность, обреченность этого режима, его, в общем, умирание, для таких людей все эти амбиции интеллектуальные и социальные, они очень смешны. Он действительно хочет остановить развитие истории и воссесть, как, значит, как мишка на теремок, воссесть на ее финал. Этого не будет никогда, этого ничего не выйдет. Ты взвешен на весах и найден очень легким, твои сроки сочтены. Ну, будем наблюдать за тем, как этот самоупоенный человек празднует свою, а, празднует свою короткую, да, недолгое счастье в правительстве самокомбера. Но ведь, понимаете, он же еще и стал почетным членом Российской Академии Художеств. Зачем Путину художество, скажите мне? Вот юмор, где кроется настоящий. Ну, про это я не слышал, но это вы меня удивили. Про Академию Художеств я не слыхал и не слыхал никаких его эстетических достижений, кроме портрета кошки вид сзади. Если это и сделано, 
то это как раз внушает определенную надежду. Это значит, кто-то начал его компрометировать, кто-то начал делать его смешным. Осталось сделать его еще и руководителем Союза российских женщин, и после этого, можно сказать, денаунсинг достигнет апогея. По поводу российских женщин. Почему вся страна, Россия, обсуждает голую задницу Ольги Бузовой, которая повернулась этой задницей, простите, к детям во время Дня защиты детей? Понимаете, а это лишний раз показывает, что не надо сегодня стараться понравиться начальству. Ты стараешься, а оно тобой воспользуется, если надо будет, тобой вовремя подотрется. Ну вот Бузова, она же лояльнейший персонаж. Она да. не только никогда голоса не поднимала, она активно поддерживала. Но ее беда в том, что у нее есть жопа. А эту жопу показывать нельзя. Понимаете, я много раз уже тоже говорил о том, что голые женщины для любого авторитарного режима очень страшны, потому что голая бывает правда. Голый – это значит объективно такой, понимаете? Это вызывает ассоциацию с голым королем, с его новым платьем. Любая форма ноготы есть уже протест. И вот Бузова не устояла перед соблазном показать свою задницу. И это само по себе чудовищно. Правильно говорили Ильф и Петров, истинный лоялист даже на мужчину хочет надеть паранжу. А любой, любая демонстрация обнаженного тела – это пробуждение инстинкта, а инстинкт всегда сильнее любой власти. Я очень сочувствую Бузовой, потому что она искренне верила, что у нее все получится, что она станет одним из толпов этого режима. Ее приглашали в Амхат играть, Бойков ее на сцену хата вытащил, позорник, простите. Но э, ничего подобного это не спасло. По всей вероятности, любой человек, у которого есть красивая задница, сегодня в России потенциально обречен. Надо быть уродом. Таким уродом, чтобы демонстрация твоего тела не вызывала никаких чувств, кроме омерзения. Тогда у тебя есть шанс быть патриотом. То есть красивая задница равно враг народа теперь, да? Разумеется, потому что красивая задница вызывает инстинкт, который властью не контролируется. Вспомните, на чем прогорели Джули и Уинстон в 1984. Ведь там же главной опорой, главным оплотом режима было отсутствие либида. Заниматься сексом по любви – это вообще преступление, потому что любовь в тоталитарном обществе должна быть направлена на один объект. И этот объект – не Бузов. Тем временем в российских школах, вот в Воронеже, если не изменяет память, стали раздевать выпускниц, не пропускать во время ЕГЭ. Лифчики снимать, трусы. Такой колоссальный шмон. Понимаете, устроить? Мне иногда кажется, что это такая традиция культурная России, или путинская России, так будет точнее сказать, шмон. Ну, конечно, когда ты раздеваешься сам, как Бузова, это криминал, а когда тебя раздевают, это нормальный такой имперская садомаза. Империя не чуждается секса, просто раздевать при этом должна она, а не ты. Ну, это просто это одна из форм унижения и ничего нового. Здесь нет как раз эротического подтекста, я здесь не усматриваю. Ну, шмон и шмон, они просто, понимаете, вовремя показывают этим школьникам, им надо за это сказать спасибо, показывают этим школьникам, что с ними можно сделать все, что угодно. Вот что мы хотим, то мы с тобой сделаем. Хотим – разденем. Хотим – сделаем то же самое на морозе. Хотим – изнасилуем. Это вот твое право. Да? То есть это, если ты получаешь в России минимальную власть, ты можешь с кем угодно делать сколько что угодно. Просто ты должен быть готов к тому, что дальше это сделают с тобой. И как только эту директрису поймали на этом поступке, она немедленно ушла в отставку. То есть это лишнее доказательство того, что всякая власть в России, включая Верховную, это всего лишь ступенька – финальному унижению и растаптыванию. Вы себе не представляете, как будут топтать Путина после того, как его свергнут или сместят, или он помрет. А в России терпят ровно для того, чтобы после смерти властителя или после его свержения вытирать об него ноги. Это главное наслаждение раба. Дмитрий Львович, почему взялись за Макаревича? Впаять хотят ему пять лет. Поговорил он с этими кагебистами, чекистами, пранкерами, Вованом и Лексусом, поддержал он президента Зеленского и Украину, и вот пытаются сейчас ему впаять пять лет. Боятся, почему Макаревича и всех остальных уехавших, которые так далеко за пределами России сейчас находятся. Почему Путин их боится? Ну, Во-первых, много раз было сказано, пока меня нет, меня могут хоть бить. Макаревич, слава богу, не в России. Во-вторых, понимаете, они всем уехавшим, 
обязательно навесит ярлык экстремистов, это неизбежно. Я много раз об этом говорил, к этому надо быть готовым. Они стараются процесс растянуть, у них не так много врагов, но, уверяю вас, времени у них тоже не так много. Ну и в-третьих, Житинский совершенно правильно писал когда-то Макаревич, самый чистый и достойный представитель и продолжатель шестидесятник, что он чистый романтик. В этом плане он Путин, ну, конечно, ненавистен. Макаревича абсолютно нет цинизма, Макаревича много доброго юмора, Макаревич, в конце концов, очень талантливый музыкант, а Владимир Путин нет. Поэтому Макаревич оптимальная мишень, и все, кто последует за ним, всех истинных представителей российской культуры, я хочу поддержать. А в конце концов, это единственная сегодня форма государственной поддержки, которую не стыдно принять. А Пугачева вновь спела, и мне почему-то кажется так вот внутренне, мне, я так чувствую, что она скоро заговорит. Не знаю почему, не могу объяснить, но вот скоро заговорит, мне так кажется. Нет, она Пу... говорит давно, ее обращение к Стасу Михайлову широко растиражировано, она говорит. Ей не надо говорить. Она женщина, которая поет, и песни ее абсолютно откровенно. И когда она поет, она говорит гораздо больше, чем если бы она занималась публицистикой. Я думаю, скоро заговорят в России как раз представители культуры, даже самые лояльные. Понимаете, там господствует такое отношение к представителям культуры, типа мы соль земли, мы занимаемся грязным неквалифицированным трудом, а вы чешите нам пятки, вы наша обслуга. Я думаю, что мириться с таким отношением к себе э, очень долго не сможет ни один представитель культуры. Ведь понимаете, когда э, пишущие в Дзене люди делают вид, что вот артисты – это обслуга, это мы их терпим, это мы снисходим к ним, что их слушаем, все ровно наоборот. Заниматься грязным и квалифицированным трудом могут все, а играть в театре и петь со сцены могут единицы. И я думаю, что очень скоро в России, как всегда, негодование начнется с элиты, но с элиты культурной. Им надоело немножко, что им весь этот агрессивный слой, ничего не умеющий, делает ужасное одолжение. Вы, вы снимаете сериалы, а мы их смотрим. Да нет, мы даем вам иллюзию бессмертия. А без нас вы никому ни зачем не нужны. Поэтому я думаю, что очень скоро Владимир Путин останется шаманом, больше ни с кем. ГУЛАГ в России будет? Не знаю. Это неизбежно? Не знаю. Голод, не голод, а деградация. ГУЛАГ. А кто? ГУЛАГ в России будет? ГУЛАГ, а ГУЛАГ в России никуда не девался. Солженицын ударил в главную скрепу. Коммунизации российских тюрем никогда не было, ибо смягчение страха приведет немедленно к полному беззаконию. Да? Никакой основы этики, кроме страха, в России сегодня нет. ГУЛАГ никуда не девался ни в 50-е, ни в 60-е, ни в 90-е. И у меня есть стойкое ощущение, что пока он будет существовать, надеяться России не на что. Одна радость, что сегодняшний крах обещает стать тотальным. Мы сказали об ученичестве, да, о, о школах. Вот, по-моему, Макрон выучил какой-то урок. Спустя два слишком года войны направляет своих инструкторов и более того, создает коалицию инструкторов. Путин почему-то нервничает из-за этого, ему не нравится, грозит ядерной дубины в очередной раз. Почему так Путин нервничает из-за этого? Что ж так? Ну, он совершенно прав, увидев в этом влияние на ход войны. Он очень боится прямого вмешательства НАТО в конфликт. НАТО тоже очень боится этого прямого вмешательства, могу да. Но не знаю, те, что от этого или нет, я могу сказать одно. И Европа рано или поздно вмешается в конфликт, радикально поняв, с чем она имеет дело. И самое главное, Владимир Путин обязательно, у него нет вариантов, нажмет кнопку. А как только он нажмет кнопку, он этим подпишет себе приговор. Потому что у Запада не останется ни малейшего стимула воздерживаться от участия в конфликте. Эти две красные линии, заход на территорию НАТО и применение ядерного оружия, НАТО обозначило давно. Но, как вы знаете, отношение Владимира Путина к ядерному оружию полностью исчерпывается стежком борту. Я купил риску, решил ее не есть, но как не съесть и риску, когда и риска есть? Оружие не он его применит. Дмитрий Иванович, последний вопрос на сегодня. А, прекрасная Россия будущего, она будет? 
или Путин навсегда, и после Путина будет Путин, и, и бюстики Сталина так и останутся? Да нет, она неизбежно будет, просто после Путина будет неизбежный период внутреннего конфликта, или смуты, или гражданской войны, или любой другой неразберихи. А так просто выйти из тирании нельзя. Тирания оставляет после себя длинный инверсионный след. И, безусловно, прекрасной России будущего будет, но будет она тогда, когда россияне поймут ее необходимость. А чтобы они это поняли, по всей видимости, им предстоит пройти через долгий период голода, озлобления и взаимного истребления. Надежда на то, что история сейчас ускоряется, и если гражданская война тогда заняла 2-3 года, сегодня она может уложиться в год. Друзья, спасибо большое, что вы спасибо все это... Спасибо и вам, до скорого. Дмитрий Ильич, до скорого.